சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரி சோ முகலாய பேரர்கள கடைசி முக்கிய அரசர் அவுரங்கசீப் அவருடைய காலம் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு அல்லது அறுநூத்தி எண்பத்தி எட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்கிறாரு அவருடைய பட்ட பேர் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆலம்கீர் ஆலம் கீர் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இவருடைய பொருள் உலகை வெல்பவர் அப்படின்ட்டு பொருள் உலகை வெல்பவர் அவருங்க சிப் ஆலம்கீர் உலகை வெல்பவர் அப்படின்ற டைட்டிலோட பதவி இருக்கிறாரு இவரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பேர் சொல்கிறாங்க ஜிந்தா பீர் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஜிந்தா பீர் அப்படின்னா ஒரு துறவி ஒரு துறவி வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர் அப்படின்ட்டு அர்த்தம் ஜிந்தா பீர் பீர்னா ஒரு அந்த சூஃபி மத துறவிகள் அப்படி சொல்றது அது மாதிரி ஒரு துறவி மாதிரியான வாழ்க்கை வாழ்றாரு அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க தனிப்பட்ட முறையில் ஒழுக்க செயலர் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க அப்போ முதாசிஃப்கள் முதாசிஃப் என்று சொல்லக்கூடிய ஒழுக்க நெறி அலுவலர்கள் நியமிக்கிறார் ஒழுக்க நெறி அலுவலர்களை நியமித்து யாரும் மத கட்டுப்பாடுகளை மீறுறாங்களா அப்படின்றத பாக்குறார் முதாசீஃபுகள் இவருக்கே பேர் ஜிந்தா பீர் அப்ப இவர் தனிப்பட்ட முறையில் மிக தீவிரமா இருக்கார் வைதீக சன்னி முஸ்லீம் அப்படின்ட்டு கொடுப்பாங்க வைதீக சன்னி முஸ்லீமாக இருந்திருக்கிறாரு ஜிந்தா பீர்னு இவரை சொல்றோம் முதாசீஃபுகள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒழுக்க நெறி அலுவலர்களை நியமிக்கிறாரு வேற இந்துக்கள் மீது ஜிசியா வரியை விதித்தார் மீண்டும் ஜிசியா வரி சிக்கந்தர்களுடைய காலத்திலே பார்த்தோம் அக்பர் வந்து அபாலிஷ் பண்றாரு பின்னாளில் ஜிசியா வரியை மீண்டும் விதிக்கிறார் இது வந்து பின்னால முகலாய பேரரசு சிதைவுறதுக்கு இது ஒரு காரணம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஆக ராஜபுத்திரர்களை இதை கடுமையாக எதிர்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஜிசியா வரியை விதிக்கிறார் ஆனால் தனிப்பட்ட முறையில் மிக சிறந்த ஒழுக்க செயலாளராக இருந்திருக்காரு குர்ஆானை நூற்று குர்ஆானை பிரதி எடுத்துக்கிறார் அந்த பேரில் ஓலைச்சுவடியில் இவரே இன்னொரு குரானை என்ன பண்ணுறார் சின்ன அளவில் எழுதி அதை ஜெராக்ஸ் பண்ணுற முடியும் அது மாதிரி அந்த காலத்தில் எழுதியிருக்காங்க எழுதி அதில் வரக்கூடிய வருமானத்தில் தான் வாழ்ந்தார் அப்படிலாம் இவரை பற்றி சொல்கிறாங்க ஆனால் பெரிய குறைபாடு ஒடுக்கப்பட்ட வரியான ஜெசியா வரியை விதிக்கிறார் அவுரங்கசீப் ஸோ அவுரங்கசீப் ஆலம்கீர் என்ற பட்டத்தோடு பதவி இருக்கிறாரு ஜிந்தா பீர்னு சொல்கிறோம் வைதிக சனி முஸ்லீம் முதாசிஃப் என்று சொல்லக்கூடிய ஒழுக்க நெறி அலுவலர்களை மதத்தை பேணும் பொருட்டு நியமிக்கிறாரு ஜிசியா வரியை விதிக்கிறார் தரோகா தர்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய தடை விதிக்கிறார் தரோகா தர்ஷன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த காலத்தில் முகலாய மன்னர்கள் டெல்லி சுல்தானிய மன்னர்கள்லாம் அரண்மனை மணிமாடத்தில் இருந்து பொற்காசுகளை அள்ளி வீசுவாங்களாம் அப்போ பொதுமக்கள் வந்து பிறக்குவாங்க அப்போ சண்டை அடி தடிலாம் நடக்கும் இல்லையா மேலே வந்து பார்த்து ரசிக்கிறது இதெல்லாம் ஆடம்பரம் இன்னொன்று மத விதிகளுக்கு எதிரானது அப்படிலாம் சொல்லிட்டு மன்னர் அந்த மணிமாடத்தில் தோன்றக்கூடிய தரோகா தர்ஷன் நிகழ்ச்சியை ரத்து பண்ணுறார் ஆடம்பர செலவுகளை தடை பண்ணுறார் அப்புறம் இதெல்லாம் அவருடைய மத கொள்கை மிக மத கொள்கை மிக கடுமையானதாக இருந்திருக்கு அவருங்க சீப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இதுதான் பின்னால் முகலாய சாம்ராஜ்யம் சரிவதற்கு காரணம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ அவருங்க சீப்பை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஆண்டுகள் மிக நீண்ட காலம் ஆட்சி பண்ணியிருக்காரு அவருக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது ஆண்டுகளில் இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் வட இந்தியாவை தான் இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் என்ன ஃபாலோ பண்ணுறாரு வட இந்தியாவில் கிளர்ச்சியை கொடுக்குறார் வட இந்தியாவில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவார் அடுத்து வரக்கூடிய இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் என்ன பண்ணுவார்னா தென்னிந்தியாவில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவார் தென்னிந்தியா என்று சொல்லக்கூடிய தக்காணத்தில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறார் தக்கான பகுதியில் தான் இருப்பார் இவர் ஷாஜகான் எல்லாமே டெக்கான் என்று சொல்லக்கூடிய தக்கான பகுதியில் ஆளுநராக இருக்கக்கூடியவங்க அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு அந்த பகுதி மேலே ரொம்ப முக்கியத்துவம் அதுக்கே ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க கொடுக்குறது என்று அவுரங்கசீப்புடைய வட இந்திய கொள்கை முதல் இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் பின் அவருடைய தென்னிந்திய கொள்கை அடுத்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் வட இந்தியாவில் என்னெல்லாம் கிளர்ச்சி ஃபேஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஜாட் கிளர்ச்சின்னு ஒரு கிளர்ச்சி உண்டு குஜராத்தில் ஜாட் இனத்தவர் கிளர்ச்சி பண்ணுறாங்க எந்த பகுதி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மதுரா பகுதி அதை ஒடுக்குவர் சத்னாமியர் என்று சொல்லக்கூடிய மக்கள் கபீர் பரம்பரை சேர்ந்தவங்க அப்படின்ட்டு இவங்க தங்களை சொல்லிக்கிறாங்க சத்னாமியர் கிளர்ச்சி பண்ணுவாங்க எங்கே பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்க ஹரியானா பகுதியில் கிளர்ச்சி பண்ணுறாங்க இந்த கிளர்ச்சியை ஒடுக்குறார் ஹரியானா பகுதியில் கிளர்ச்சி பண்ணுறாங்க இந்த கிளர்ச்சியை ஒடுக்குறார் அதுக்கப்புறம் சீக்கியர் கிளர்ச்சி சீக்கியர் கிளர்ச்சி பண்ணுறாங்க சீக்கியர் கிளர்ச்சி பண்ணுறாங்க அப்போ பஞ்சாப் பகுதியில் கிளர்ச்சி பண்ணுறாங்க இந்த கிளர்ச்சி இதனுடைய மூல தோற்றம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா தாரா ஷோக்கோ இருக்கார் இல்லையா அவுரங்கசீப்போட அண்ணன் தாரா ஷூக்கோ அவர் தான் ஆக்சுவலாக மன்னராக வேண்டியது பார்த்தோம் இல்லையா தத்துவ இளவரசர்ட்டு தாரா ஷூக்கோக்கு சீக்கியர்கள்லாம் ஆதரவு கொடுத்தாங்க அப்படின்ட்டு அவுரங்கசீப்புக்கு டவ
அதை பண்ணது அவருங்க சிப் காலத்தில் தான் அப்போ ஐந்தாவது சீக்கிய மத குருவான ஐந்தாவது குருவை தூக்கிலிட்டது யாரு ஜஹாங்கீர் ஒன்பதாவது குரு தேஜ் பகுதியில் தூக்கிலிடப்பட்டது யாருடைய ஆட்சி காலத்தில் அவுரங்கசீப்புடைய ஆட்சி காலத்தில் இது எல்லாமே வட இந்தியாவில் ஒரு ஒடுக்கிய கிளர்ச்சிகள் அப்புறம் ஜிசியாவரிய விதித்த காரணத்தினால் இவ்வளவு காலமும் முகலாயர்களுக்கு விசுவாசமாக இருந்த ராஜபுத்திரர்கள் கிளர்ச்சி பண்ணுறாங்க ராஜ்புத் கிளர்ச்சி ராஜபுத்திரர்கள் கிளர்ச்சி பண்ணுறாங்க இந்த கிளர்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா ராணா ராஜா சிங் அப்படின்ற ஒருத்தர் பண்ணுவார் அவரை ஒடுக்கி கிளர்ச்சியை ஒடுக்குவார் ஆக ராணா ராஜா சிங் வரிசையாக வட இந்தியா முழுக்க கிளர்ச்சி இருக்கும் அவுரங்கசீப்புடைய ஆட்சி காலத்தில் எல்லா கிளர்ச்சியும் ஒடுக்கிடுறாரு முதல் இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் இதிலேயே செலவுபடுவார் ஜாட் கிளர்ச்சி மதுரா சத்னாமியர் கிளர்ச்சி சத்னாமியர்கள் கபீர் பரம்பரைன்னு தங்களை சொல்லிக்கிறாங்க இவங்க கிளர்ச்சி பண்ணுவாங்க அதை ஒடுக்குறாரு சீக்கியர்கள் கிளர்ச்சி பண்ணுறாங்க தாராசுக்கு ஆதரவாக இருக்காங்கட்டு அவங்கள பின்னால் அதிகாரத்துக்கு வந்த பின்னால் சீக்கிய மத குரு ஒன்பதாவது மத குருவான தேஜ் பகதூரை தூக்கிலிடுறாரு அப்புறம் ராஜபுத்திரர்கள் கிளர்ச்சி பண்ணுறாங்க ராணா ரத்தன் சிங் அவங்கள ஒடுக்குறாரு ஆக மொத்தம் என்ன அது நிர்வாகத்தை கையில் எடுக்கிறாரு இதற்காக இவருடைய பையன் பேர் அக்பர் அக்பர் அனுப்பியவர் பையன் பேர் அக்பர் ஆனால் அக்பர் ஒரு கட்டத்தில் என்ன பண்ணுவார்னா ராஜபுத்திரர்களோடு இணைந்துக்கிட்டு அப்பாவுக்கு எதிராக கிளர்ச்சி பண்ணுவார் சரியா யார் அவுரங்கசீப்புடைய பையன் வந்து கிளர்ச்சி பண்ணுவார் அப்போ இந்த கிளர்ச்சி எல்லாம் ஒடுக்கிடுறாரு அடுத்து தென்னிந்தியாவில் தென்னிந்தியா தக்காணம் தக்காணம் ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா அவுரங்கசீப் வந்து ஆளுநராக இருந்த பகுதி தான் என்னது தக்காணம் அதனால இந்த பகுதிக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்பாரு வேற என்ன பண்ணுவாரு வரிசை எல்லாத்தையும் ஒடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாரு அகமது நகர் அகமது நகர் அடில் ஷாவை தோற்கடிக்கிறாரு அடில் ஷா வம்ச மன்னர்களை தோற்கடிக்கிறாரு அப்போ இவருக்கு கிடைத்தது கோல் கும்பாஸ் இதன் மூலமாக கோல் கும்பாஸ் இவருக்கு கிடைக்கும் கோல் கும்பாஸ் அட்டர் சாம்பல் நிற மசூதி கோல் கும்பாஸ் யாருடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு வருது அவுரங்கசீப்புடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு வருது அகமது நகர் அடில் ஷாவை தோற்கடிக்கிறார் ஆமா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்று வாக்கில் வருவார் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழு வரைக்கும் அவர் தென்னிந்தியாவில் தான் இருந்தார் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஆமாம் அவுரங்கசீப்பை பொறுத்த வரைக்கும் டெல்லியிலேயோ ஆந்திராவிலேயோ இல்லை தென்னிந்தியாவே சுற்றிட்டு இருப்பார் தக்காணத்தையே சுற்றிட்டு இருப்பார் அங்கே உள்ள எல்லா மன்னர்களையும் தோற்கடிப்பார் அப்போ அகமது நகர் அடில் ஷாவை தோற்கடித்து கோல் கும்பாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மசூதி அவருடைய கட்டுப்பாட்டில் வருது அடல் சாம்பல் நிற மசூதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உலகின் இரண்டாவது பெரிய குவி மாடம் அந்த பெருமையும் இருக்கு ஆமாம் இரண்டாவது பெரிய குவி மாடம் கொண்டது இது இந்த கோல் கும்பாஸ் மசூதி முதல் பெருசு எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரோமில் உள்ள புனித பீட்டர் சர்ச்சு புனித பீட்டர் சர்ச் உலகின் மிகப்பெரிய குவி மாடம் கொண்ட கட்டிடம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா செயின்ட் பீட்டர் சர்ச்சு ரெண்டாவது பெரிய குவி மாடம் கோல் கும்பாஸ் இது வந்து அகமது நகர் அடில் ஷா குரூப் இருந்து யார் கைப்பற்றா அவுரங்கசீப் கைப்பற்றார் அதுக்கப்புறம் சிவாஜியுடனான போர் அவுரங்கசீப்புக்கும் சிவாஜிக்கும் இடையிலான போர் சிவாஜிய மலை எலி அப்படின்ட்டு சொல்லுவார் கொரில்லா போர் முறையை சிவாஜி பயன்படுத்துறாரா அதனால சிவாஜி என்ன சொல்லுவாரு மலை எலி மலையிலிருந்து அடிக்கடி வந்து தாக்கல் தாக்குதல் நடத்துறாரு அப்படின்ட்டு சொல்றார் சொல்றது வந்து அப்போ அவுரங்கசீப்புடைய தக்கான கொள்கை அவருடைய தக்கான கொள்கை பார்த்தீங்கன்னா தக்காணத்திலேயே அவர் கான்சன்ட் பண்ணுவார் கிட்டத்தட்ட இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷம் இருபத்தாறு வருஷம் இங்கேயே தான் சுற்றிட்டு இருந்திருக்காரு கடைசி அவர் இறந்தது கூட அகமது நகர் தான் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழு அகமது நகரில் தான் மரணம் அடைகிறார் மரணம் அடைந்ததே எங்கே தான் தலைநகரத்தையும் மாற்றிட்டே இருப்பார் அங்கங்கே அவர் எங்கெல்லாம் செட்டில் ஆகிறாரோ அதான் அவருக்கு தலைநகர் அவ்வளோதான் தக்கான பகுதி மேலே அவருக்கு அவ்வளோ ஆசை ஆனால் வரிசையாக போர்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கார் அதனால தான் சொல்லுவாங்க அவருடைய தக்கான கொள்கை வந்து அவரை தக்கான புற்றுநோயாக வருத்தியது அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அவருடைய பின்பற்றிய கொள்கை அவருடைய கருவூலத்தையே காலி பண்ணிச்சு அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க நிறைய செலவு பண்ணுவார் சின்ன சின்ன அரசுகளை தோற்கடிக்கிறதா நிறைய செலவு பண்ணுவார் அங்கங்கே இருப்பார் அப்போ அவருடைய தக்கான கொள்கை அவரை புற்றுநோயாக வருத்தியது அப்படின்ட்டு சொல்லுவார் யாரு ஜே என் சர்க்கார் ஜே என் சர்க்கார் என்ற வரலாற்று ஆய்வாளர் என்ன சொல்றாரு அவுரங்கசீப்புடைய தக்கான கொள்கை அவரை புற்றுநோயாக அல்சர்னு சொல்லுவார் சரியா குடற் புற்றுநோயாக வருத்தியது அப்படின்ட்டு சொல்றாரு அப்போ அகமது நகர் அடிட்ஷாவை தோற்கடிக்கிறாரு சிவாஜியை வர்ணிக்கிறார் மராத்திய படை தலைவரான சிவாஜி மராத்திய சிவாஜியை எதிர்கொள்கிறாரு அவர் மலை எலின்னு வர்ணிக்கிறாரு அவருக்கு எதிராக செய்ஸ்டகான் அனுப்பிக்கிறார் இவருடைய தக்கான தளபதியாக தொடக்கத்தில் இருக்கக்கூடியவர் செய்ஸ்டகான் செய்ஸ்டகான சிவாஜி தோற்கடிக்கிறார் சிவாஜிக்கும் செய்ஸ்டகானுக்கும் மோதல் இருப்பப்போ சிவாஜி வெ
ராஜா ஜெய்சிங் என்பவரை அனுப்பிக்கிறார் ராஜா ஜெய்சிங் அவர் வந்து என்ன பண்றாரு சிவாஜியோட மோதல் போக்கு விளைவு புறந்தர் உடன்படிக்கை புறந்தர் உடன்படிக்கை ரொம்ப கேட்பான் மராத்தாஸ்ல நம்ம பார்த்திருக்கோம் புறந்தர் உடன்படிக்கை எந்த இருவருடைய கையெழுத்தாகுது ராஜா ஜெய்சிங்குக்கும் சிவாஜிக்கும் இடையில கையெழுத்தான உடன்படிக்கை தான் என்னது புறந்தர் உடன்படிக்கை அப்படின்ட்டு பேரு இதன்படி சிவாஜி கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டு சிவாஜி மீது அந்த மன்சப்தாரி முறை திணிக்கப்பட்டது மன்சப்தாரி முறை அவருடைய பையன் பேர்ல கொடுப்பாங்க சாம்பாஜி பேர்ல ஐயாயிரம் படைக்கு தளபதியாக மன்சப்தாராக சாம்பாஜி நியமிக்கப்பட்டார் சிவாஜி கைவசம் இருந்த கோட்டைகள் முகலாய வசமாக மாறுது பாதிக்கு மேற்பட்ட கோட்டைகளை அவுரங்கசீப் கைப்பற்றுறாரு பின்னால சிவாஜி அரசு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஆறுல சிவாஜி கைது செய்யப்பட்டு ஆக்ரா அழைத்து செல்லப்படுவார் ஆக்ரால மறைச்சு விட்டு அந்த மறைமுகமா கைது பண்ணிடுவாங்க பின்னால சிவாஜி தப்பிச்சு போயிருவார் அப்ப சிவாஜி வந்து அவுரங்கசீப் கொடைச்சல் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கார் ஆக்சுவலா பாமினி பேரரசுல பாத்தீங்கன்னா ஐந்து சுல்தானியங்கள் இருப்பாங்க அவங்க உடஞ்சு பாமினி பேரரசு முடிவுக்கு வந்து பிஜேபூர் அகமதார் கோல்கொண்டா பிரார் பிடார் அப்படின்ட்டு சின்ன சின்ன குட்டி அரசுகளாக ஷியா வம்ச அரசுகளாக இருப்பாங்க இவங்க வந்து சன்னி மரபு சன்னி பிரிவை சேர்ந்த முஸ்லீம்கள் யாரு முகலாயர்கள் ஆனா இந்த தக்கான சுல்தியனுங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஷியா பிரிவை சேர்ந்தவங்க அதனால ஆக அவருங்க சிப்பு தீவிர சன்னி முஸ்லீம் இல்லையா தக்கானிய அந்த சுல்தான்களான பிஜேபூர் அகமது நகர் கோல்கொண்டா பிரார் பிடார் இவங்க எல்லாம் தோற்கடிச்சு வரிசையா எல்லாத்தையும் முகலாய சாம்ராஜ்யத்தோட இணைப்பார் அப்போ இன்னொருத்தர் அங்க இருந்து முளைச்சு வராது சிவாஜி சிவாஜியோட மோதல் போக்கு சிவாஜி இருந்த வரைக்கும் அவருக்கு பிரச்சனையாவே இருந்துட்டு இருக்கு சிவாஜி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுவத்தி நாலில் ராய்கர் கோட்டையில் மன்னராக முடிசூட்டுகிறார் ராய்கர்ல சத்ரபதியாக முடிசூட்டுகிறார் சிவாஜி பின்னாலில் சிவாஜி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பதுல இறந்து போறார் சிவாஜி மரணம் அடைந்த பின்னா அவருக்கு கூடுதலா அதிகாரம் தக்காணத்துல கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து வருஷம் எல்லாரையும் தோற்கடிக்கிறாரு சிவாஜியுடைய பிள்ளையான சாம்பாஜி சாம்பாஜியும் அவுரங்கசீப்புடைய பையனான அக்பர் அவுரங்கசீப்புடைய மகன் அக்பர் சாம்பாஜி எல்லாம் ஒன்னா இருப்பாங்க அவுரங்கசீப்புக்கு எதிராக அவருடைய பையனே கிழிச்சு பண்ணுவார் அக்பர் என்பவர் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுவாங்க அவுரங்கசீப்புக்கு எதிராக சதி பண்ணுவாங்க ஒரு கட்டத்தில் சாம்பாஜி சிறை பிடிக்கப்பட்டு அவர் என்ன பண்ணுவாங்க உடலை செதைச்சு ஆத்துல தூக்கி வீசிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் தக்கான உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்துடும் அது மாதிரி கோல்கொண்டா கோட்டை கோல்கொண்டா கோட்டை ஹைதராபாத் பக்கத்துல இருக்கு சரியா அந்த கோட்டையும் என்ன பண்ணுவாரு அகமது ஷா அந்த அகமது அடில் ஷா மரபை சேர்ந்த ஒரு மன்னர் இருந்து பிடிப்பார் பிடிக்கிறது கோட்டை காவலனுக்கு லஞ்சம் கொடுத்து அந்த கோட்டையை பிடிப்பார் கோல்கொண்டா கோட்டை ஆக தக்கான முழுக்க அவருடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்துடுது அவ்வளவுதான் அவுரங்கசீப் அவுரங்கசீப்பை பொறுத்தவரை அவருடைய காலம் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஆண்டுகள் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு அல்லது ஐம்பத்தி எட்டு கொடுக்கலாம் எழுநூத்தி ஏழு வரை ஐம்பது ஆண்டு காலம் தனிப்பட்ட முறையில் சிறந்த நபரானாலும் சிறந்த தீவிர ஒரு மத மத சார்பு மிக்கவராக இருந்திருக்காரு தீவிர சனி முஸ்லீம் வைதீக சனி முஸ்லீம் அப்படின்ட்டு கொடுக்குறாங்க அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஜிசியா வரியை விதிக்கிறார் இந்துக்கள் மீது இதனால் ராஜபுத்திரர்கள் அவருக்கு எதிராக திரள்றாங்க முதாசிஃப்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒழுக்க நெறி அலுவலர்களை நியமிக்கிறார் அதுக்கப்புறம் அவுரங்கசீப் ஜிந்தாபீர்னு அவரே சொல்றாங்க வாழும் துறவி அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க ஜிந்தாபீர்னு சொல்றாங்க வாழும் துறவியாகவே வாழ்ந்திருக்காரு அப்படின்ட்டு அவரை பத்தி சொல்றாங்க அவுரங்கசீப்பை பொறுத்தவரை இரண்டு கொள்கைகள் அவருடைய வட இந்திய கொள்கை மற்றும் தென்னிந்திய கொள்கை வட இந்திய கொள்கையில் அவர் அடக்கியது ஜாட் கிளர்ச்சி சத்ராமியர் கிளர்ச்சி ராஜபுத்திர கிளர்ச்சி சீக்கியர் கிளர்ச்சி சீக்கியர் கிளர்ச்சியில் அவர் கொன்றது ஒன்பதாவது குருவான தேஜ் பகதூர் அப்படின்ற ஒருத்தர் தான் இந்த தேஜ் பகதூரை கொன்னதால என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சீக்கிய மத குருவான தேஜ் பகதூரை கொன்னதால சீக்கியர்கள் பத்தாவது குரு ஒருத்தர் வருவார் சீக்கியருடைய பத்தாவது குரு யாரும் கேட்பாங்க குரு கோவிந்த் சிங் கோவிந்த் சிங்னு ஒருத்தர் வருவார் அவர் என்ன பண்ணுவார் கால்சா என்று சொல்லக்கூடிய இராணுவ படைப்பிரிவை உருவாக்குவார் கடைசி வரைக்கும் சீக்கியர்கள் அப்புறம் அவரை எதுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதுவும் முகலாயருடைய வீழ்ச்சிக்கு காரணம் அவுரங்கசீப் தான் கடைசி முக்கிய முகலாய அரசர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய பையன் ஒருவர் இன்னொரு பையன் ஷா ஆலம் பகதூர் ஷா ஒன் அப்படின்ட்டு ஒருவர் வர்றது ஒன்று ஆனால் அவங்களாம் பெரிய அளவு செல்வாக்கு மிக்கவங்களாகவோ பெரிய இராணுவ தளபதிகளாகவோ இல்லை நிறைய எதிர்ப்புகளை சம்பாதிச்சிட்றாங்க என்ன ஆகுது ஸோ சீக்கியர்கள் அவரை எதுக்க ஆரம்பிச்சிட்றாங்க வட இந்தியா முழுக்க அவங்க செல்வாக்கு பெற ஆரம்பிச்சிட்றாங்க இந்த பக்கம் மராத்தியர் செல்வாக்கு பெற ஆரம்பிக்கிறாங்க முகலாயர்கள்ட்ட வலிமையான கடற்படை இல்லை கடற்படையுடைய முக்கியத்துவம் யாருக்குமே தெரியல இந்தியாவில் அவங்க செல்வாக்காக இருக்காங்க ஆனால் வரக்கூடிய போர்த்துகீசியர் ஆங்கிலேயர்லாம் வலிமையான கடற்படை வச்சுருக்காங்க அப்போ அவங்கெல்லாம் செல்வாக்
ஒரு பெரிய அளவில் இல்லை கடைசியில் பகதூர் ஷா இரண்டாம் பகதூர் ஷாவுடைய அவரை என்ன பண்ணிடுறாங்க ஆங்கிலேயர்கள் நாடு கடத்திடுறாங்க ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பின் அதற்கு பின் முகலாய சாம்ராஜ்யம் முடிவுக்கு வருது அப்போ உண்மையான அதிகாரம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழோடைய முடிவுக்கு வந்துருச்சு அவுரங்கசீப் காலத்துக்கு பின் முகலாயர்கள் உண்மையில் பேரரசர்களாக இல்லாமல் ஒரு பெருமை மிக்க பேரரசர் தான் ஆனால் அதிகாரம் அந்த அளவுக்கு இல்லை மற்ற அரசுகளை நம்பி தான் அவங்க இருக்கிறாங்க அவங்க யார் அவங்கள முக்கியமான விஷயங்கள் மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரி